നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒരിക്കലും പ്ലീസ് ലൈക്ക് പ്ലീസ് കമൻറ്റ് പ്ലീസ് ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ക്ലീശ്യ വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നിങ്ങളൊരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ചില കഥകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് ചില കഥകൾക്ക് മാത്രം പറയാറുണ്ട് അതങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ആ കഥ എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥകൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കർണൻ സൂര്യപുത്രൻ ഒരുപക്ഷെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാവനക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന കഥകളായിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയിപ്പിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് കർണൻ സൂര്യപുത്രൻ അപ്പോൾ കർണനോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു കർണൻ എഴുതിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മാസ്റ്റർ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടി കഥാപാത്രങ്ങൾ വേട്ടയാടി ഒരു കഥ ഏതാണ് അത് നമുക്ക് ഉടനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കർണൻ ഒരു കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് അയച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഷൗൽക ഇത് ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് എഴുതിയതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥ ഇതാണ് ഈ കഥ എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കധികം മനസ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണെന്നാണ് ഓക്കെ ആ കഥ ഞാൻ ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതി എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ആകെ നിറഞ്ഞ് ഒലിച്ച് എന്താ പറയുക ഞാൻ എഡിറ്റർ ഫൈസലിനോട് പറഞ്ഞു ഫൈസി എഡിറ്റ് ചെയ്യും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈ കഥ കംപ്ലീറ്റ് കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈസിയും പറഞ്ഞു സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്തുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ പാർട്ട് ഇന്നും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് നാളെയും ഇൻഷാല ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഥ മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കുക ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രം കേട്ട് പകുതിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കരുത് മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെടും അത്രയ്ക്കും ഹൃദയത്തിൽ കയറുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കർണൻ ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മികച്ച കഥകളൊന്ന് കർണൻ സൂര്യപുത്രൻ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥ എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ട കഥ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഥ മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കുക കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടമായാൽ മാത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കഥ ആരംഭിക്കാം രചന കർണൻ സൂര്യപുത്രൻ അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി ചിറ്റ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനിതിന് സമ്മതിക്കില്ല പ്രദീപ് തീർത്ത് പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുണിയവേ ഒന്നുകൂടി അവൻ യശോദയെ നോക്കി ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ചിറ്റ മാത്രമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ചിറ്റയെ എതിർക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞൊന്നും മറക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇനി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും ജീവിതം തന്നെ വെറുത്ത് നിൽക്കുക ഞാൻ കണ്ണ നീ അവളും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് വെച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവളതിനെ അനുഭവിക്കണോടാ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതും യശോദ കസേരയിലേക്ക് തളർന്നിരുന്നു വർഷോപ്പിന്റെ സൈഡിൽ ബൈക്ക് നിർത്തി പ്രദീപ് അകത്തുപോയി ഡ്രസ്സ് മാറി ഓണർ സനീഷ് അകത്തേക്ക് തളിയിട്ടു ആ പ്രദീപ് ആ ബാഷയുടെ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക് അവർക്ക് ട്രിപ്പിനുള്ള സമയമായി ആ അത് കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണകൃപയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ഇറക്കണം മറ്റുള്ള കൈനേഷം നോക്കിയാൽ മതി അവൻ തലയാട്ടി സനീഷ് അവനെ നോക്കി ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ച പോരായിട്ട് വേറെയും വാങ്ങിക്കയറ്റി അല്ലേ ഏയ് ഇല്ല സനിയേട്ടാ നീ കള്ളം പറയണ്ട നിന്നന്നലെ രാത്രി വൈശാഖ് വാരമുമ്പിൽ കണ്ടവരുണ്ട് പ്രദീപ് തലവിനിച്ച് നിന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യം നീ എൻ്റെ പണിക്കാരനാണ് ആഴ്ച കൂലി കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് നീ കള്ളുടിച്ചാലും പെണ്ണുടിച്ചാലും അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല പക്ഷേ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കടാ നീ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ പോയാൽ കണക്കില്ലാതെ വെള്ളടിക്കുന്ന അറിയാവുന്നോണ്ടാ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഒഴിച്ചിരുന്നു അതും കഴിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി പക്ഷേ നീ കൂടുതൽ വഷളാവുക കാശ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ആരോഗ്യം പോയാ പിന്നെ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന സനീടിന് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല നാലെണ്ണം കൂടുതൽ അടിക്കുന്ന കുറച്ചു നേരെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കോളാം മരിക്കുന്നവരെ ജീവിച്ചു
കുറച്ചു നേരം ചിന്തിച്ചിരുന്ന ശേഷം അര ലിറ്റർ ബ്രാൻഡി പൊതിഞ്ഞു വാങ്ങി അവൻ വീട്ടിലേക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ ചിറ്റ തൊടിയിൽ വീണ മാങ്ങ പെറുക്കി വരികയായിരുന്നു കൈ കഴുക് ഞാൻ ചോറെടുക്കാം വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചു അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞ് മുറിയിലേക്ക് നടന്നു ബാത്റൂമിലെ ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് മദ്യത്തിൽ ചേർത്ത് കുടിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി കട്ടിലേക്ക് ചാഞ്ഞു വെറും വയറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മദ്യം പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ശരീരം കോപിച്ചു മനം പുരട്ടി രൂക്ഷമായതോടെ അവൻ വീണ്ടും ബാത്റൂമിൽ കയറി അതുവരെ അകത്തേക്ക് ചേർന്നെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് വെളിയിൽ വന്നു ഷവർ ഓൺ ചെയ്ത് പ്രദീപ് അതിന് ചോട്ടിൽ ഇരുന്നു എല്ലാം മറക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കഴിച്ച മദ്യത്തിനൊപ്പം പുറത്തു വന്ന് ദുർഗന്ധമുള്ള ഓർമ്മകളും കൂടിയാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി നെറുകയിലേക്ക് വീഴുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ താളത്തിൽ അവൻ ശ്രദ്ധയൂന്നി കണ്ണുകൾ അടച്ചു ആറാം ക്ലാസ് മൂന്നാമത്തെ പിരീഡ് സുന്ദരമാഷി കണക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് പ്യൂൺ കുമാരേട്ടൻ കയറി വന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് പോ പരിഭ്രമത്തോടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ കസേരയിൽ തളർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരി മാനസ പനിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ മോനെ ഇവളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കമല ടീച്ചർ കുറ്റപ്പെടുത്തി അവൻ മെല്ലെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അമ്മ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ടാ ടീച്ചറ് വാ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിക്കോ മാനസ ഞെട്ടലോടെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വേണ്ടട്ടോ സൂചി വയ്ക്കും എനിക്ക് പേടിയാ കുഞ്ഞു കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഇല്ല വാവൻ നമുക്ക് പ്രേമ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാം മുട്ടായി മരുന്ന് തരും പ്രദീപ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു സ്കൂളിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ പ്രേമന്റെ വീട് അടുത്തെങ്ങും വേറെ ആശുപത്രിയില്ല കമല ടീച്ചർ കൂടെ വന്നു പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിൽ വെള്ളഗുളികൾ ചെറു സിരിയോടെ ഡോക്ടർ നീട്ടി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നാല് ഗുളിക വീതം കഴിച്ചാൽ മതി പ്രദീപ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരണം അത് അനിയത്തിയും കൊണ്ട് നീ പോവോ വെളിയിലിറങ്ങി കമല ടീച്ചർ ചോദിച്ചു ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം മോളെ പുറത്തിറങ്ങി കളിക്കരുത് മരുന്ന് കഴിച്ച് പുറച്ചും കൂടി കിടക്കണം കേട്ടല്ലോ മാനസ തലയാട്ടി പ്രദീപ് അവിടെയും തൻ്റെ ബാഗുകൾ ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ച് മറുകയാൽ അവളെ ചേർത്ത് നിർത്തി നടന്നു സ്കൂളിനടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട് രാമൻ നമ്പ്യാരുടെ തെങ്ങിൻ തോപ്പിലൂടെ നടന്നാൽ വേഗം വീടെത്താം ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ അവൾക്ക് പനിക്കോളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാവിലെ അമ്മ തൊട്ടു നോക്കി സ്കൂളിൽ പോവാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കാനല്ലേ ഇപ്പോൾ പനിയൊക്കെ മാറി അമ്മയോടും അർത്ഥമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വിടില്ലായിരുന്നു വീട് തോറും നടന്ന് തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ തുണിക്കച്ചവണം നടത്തുന്ന അച്ഛൻ രാത്രിയാണ് തിരിച്ചെത്തുക ഏട്ടാ കാല് വേദനിക്കണു തളർന്ന ശബ്ദത്തിൽ മാനസ പറഞ്ഞു ബാ ഏട്ടൻ വാവിയെടുക്കാം രണ്ട് ബാഗ് ചുമലിട്ട് അവൻ കുഞ്ഞാനുജത്തെ എടുത്തു അവളുടെയും ബാഗിൻ്റെയും ഭാരം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും അവൻ പതിയെ മുന്നോട്ട് നടന്നു മാനസ അവൻ്റെ തോളിലേക്ക് മുഖം ചായ്ച്ചു ചെമ്മൺ പാതയിൽ നിന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്തേക്കുള്ള കൽപ്പടവൾ കയറിയപ്പോഴേക്കും പ്രദീപ് കിതച്ചു പോയി വാതിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അമ്മ വീട്ടിലെ പണിയെല്ലാം തീർത്തിട്ട് പുറകിലുള്ള കദീജുമായിട്ട് ഉമർത്തിരുന്ന് നാട്ടുവർത്താനം പറയുന്നുണ്ടാവും മോളിവിടെ ഇരിക്ക് ഏട്ട അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് വരാട്ടോ ഞാനും വരുന്നേട്ടാ അവളുടെ ദേഹം ചെറുതായിട്ട് വിറക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ബാഗുകൾ ഉമർത്ത് വെച്ച് അവൾ വീണ്ടും എടുത്തു വടക്ക് വശത്തൂടെ പുറകിലേക്ക് നടന്നു അച്ഛനും അമ്മയും കിടക്കാറുള്ള റൂമിന്റെ ജനലരികിൽ എത്തിയപ്പോൾ അകത്തു നിന്ന് എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ നിന്നു ചിതലരിച്ചു തുടങ്ങിയ മരത്തിന്റെ ജനൽപ്പാളി അവൻ കുറച്ച് തുറന്നു അകത്തെ കട്ടിൽ രണ്ടു മനുഷ്യർ കരിനാകങ്ങളെ പോലെ പുളയുന്നു പൂർണ്ണ നഗ്നരായ അതിലൊരാൾ സ്വന്തം അമ്മയും മറ്റേത് ചിട്ടികാശ് പിരിക്കാൻ വരുന്ന തോമസ് ചേട്ടനുമാണെന്ന് ഞെട്ടലോടെ ആ പതിനൊന്നുകാരൻ മനസ്സിലാക്കി മാനസ കാര്യമറിയാതെ നോക്കുകയാണ് പ്രദീപ് കയ്യാൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ മറച്ചു പിടിച്ചു എന്നിട്ട് തിരികെ നടന്നു അനിയത്തി എന്തോ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും മുമ്പേ അവൻ സംസാരിച്ചു വാവയ്ക്ക് ഏട്ടൻ വാച്ചും കണ്ണടി ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ അവൾ സന്തോഷത്തോടെ തലയാട്ടി അവളെയും എടുത്ത് പ്രദീപ് രാമൻ നമ്പ്യാരുടെ തോട്ടത്തിലെത്തി നല്ല തണലുള്ള ഒരിടത്ത് അവളെ ഇരുത്തി പച്ചോല കൊണ്ട് വാച്ചും കണ്ണടയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു മുഖം വിടർന്നു പ്രദീപിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയായിരുന്നു കുറെ സമയം അങ്ങനെ പോയി വാവേ വിശക്കുന്നുണ്ടോ ഉം അവനെണീറ്റ് അവളെ എടുത്തു മമ്മതിക്കയുടെ ചായക്കടയിലേക്ക് നടന്നു ഓലമേഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കടയാണത് മമ്മതിക്ക പഴയൊരു റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയാണ് അല്ല ഈതാരപ്പ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ മുൻവശത്തെ പല്ലിന്റെ ശൂന്യത തുറന്നു കാട്ടി അയാൾ ചിരിച്ചു മമ്മതിക്ക ഒരു പാലും പൊന്നും തരുവോ അച്ഛൻ
പക്ഷേ ചില സമയത്ത് കള്ളങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന വലിയ പാഠം അവൻ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു പാല് കുടിച്ചതിന് ശേഷം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബോട്ടിലെടുത്ത് നാല് ഗുളികകൾ മാനസിക കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു ആമ്പൽക്കുളത്തിനരികെ ചെമ്പ് ചൂട്ടിൽ അനിയത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവൻ്റെ കുഞ്ഞു ഹൃദയം തേങ്ങുകയായിരുന്നു അമ്മയോട് വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു തോമസ് ചേട്ടൻ അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇടയ്ക്കിടെ വീട്ടിൽ വരാറുമുണ്ട് താടിമാമൻ എന്നാണ് മാനസയാൾ വിളിച്ചിരുന്നത് ഹേട്ട പോവാം അവൾ ചോദിച്ചു അവൻ വീണ് കിടക്കുന്ന ചെമ്പകപ്പൂക്കൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് വാഴനാലിൽ കോർത്ത് മാലയുണ്ടാക്കി അവൾക്ക് നീട്ടി പിന്നെ അവളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് മാറി നേരം കുറയായി എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ അവൻ അവളെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വീടിനടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ തുണിക്കെട്ടി നിലത്തിറക്കി വെച്ച് റോഡരികിൽ പശുക്കളെ മേയ്ക്കായിരുന്ന ഭവാനി ചേച്ചിയോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് കുറച്ച് ആശ്വാസമായി മക്കള് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ വാവക്ക് പനിക്കുന്നോട് തിരിച്ചു വന്ന ആഹാ എന്റെ സുന്ദരി കുട്ടിക്ക് എന്തു പറ്റിയതാ അയാൾ മാനസയെ വാരിയെടുത്തു അച്ഛൻ വള വാങ്ങിയോ വാങ്ങിച്ചല്ലോ ഇതാ ഈ സഞ്ചീരുണ്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് തരാട്ടോ അവളുടെ കവളിൽ ഉമ്മെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ തുണിക്കെട്ടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് നടന്നു അമ്മ ഇനിയും വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചായക്കടയിൽ പോയെന്ന് അമ്മത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രദീപ് ഒന്ന് പകച്ചു അവനെന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മാനസ സംസാരിച്ചു അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ താടിമാമിന് അമ്മയും വാതിൽ തുറന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ ഏട്ടന് ഞാനും കളിക്കാൻ പോയത് നിഷ്കളങ്കമായ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഞെട്ടിലൂടെ അച്ഛന് പ്രദീപിനെ നോക്കി അവൻ തലവിനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്താ കണ്ണ വാവ് പറയുന്നത് അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അയാൾ അവൻ്റെ താടിയിൽ പിടിച്ചു ഉയർത്തി കരയുകയാണെന്ന് കണ്ടതോടെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആധി വർദ്ധിച്ചു മോൻ പറ അവൻ കൺമുമ്പിൽ കണ്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ മുഖഭാവം മാറുന്ന പേടിയോടെ അവൻ കണ്ടു അയാൾ മാനസയും എടുത്ത് വേഗത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം എത്താൻ പ്രദീപിന് ഓടേണ്ടി വന്നു വീട്ടിലെത്തി ഉടൻ അവൻ അനിയത്തെയും കൊണ്ട് മുറിയിൽ കയറി കഥ കടച്ചു അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അടിയുടെയും നിലവിളിയുടെയും ശബ്ദമുയർന്നു മാനസ ഭയന്ന് വരച്ചു കട്ടിലിൽ അവൾക്കെടുത്തിയ ശേഷം അവനും കയറി കിടന്നു പുതപ്പെടുത്ത് തലമുതൽ പാദം വരെ പുതച്ചു അടുക്കളയിലെ ബഹളം വ്യക്തമായി കേൾക്കാം രാപ്പകലില്ലാതെ നിരക്കൊക്കെ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നോട് ഇത് വേണായിരുന്നോടി ഇതിലും വേദന കൊല്ലുന്നായിരുന്നു ദേ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കിയിട്ട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ചിട്ടിയുടെ കാശ് വാങ്ങാൻ അങ്ങനെ വന്നത് സത്യ ഉടനെ പോവുകയും ചെയ്തു നാട്ടുകാരും ഒരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാക്കുന്ന നാട്ടുകാരല്ലടി എന്റെ പിള്ളേര് നേരിട്ട് കണ്ടതാ സുഖല്ലാത്ത കൊച്ചിനെ സ്കൂളിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞേച്ച് നിനക്ക് കണ്ടവന്റെ കൂടെ കിടക്കനായിരുന്നു അല്ലേ വീണ്ടും അടിയുടെയും പാത്രങ്ങൾ വീണുടെയും ശബ്ദങ്ങൾ ഇനി എന്നെ തൊടരുത് അമ്മയുടെ അലർച്ച അതെ എല്ലാം സത്യ ഇതെന്റെ വീടാ എന്റെ അച്ഛൻ തന്ന പൈസക്ക് വാങ്ങി വീട് ഇവിടെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും തനിക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോടോ അവസാനം അമ്മയുടെ വായിൽ നിന്നും വന്ന വാക്ക് കേട്ട ഉടനെ അവൻ മാനസയുടെ കാതുപത്തി ഈ വാക്ക് ഒരിക്കൽ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞതിന് ശങ്കരമാഷി രതീഷിനെ ചൂരിൽ കൊണ്ടടിക്കുകയും ബെഞ്ചിൽ കയറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ ചീത്തയാണ് അല്ലേ ഏട്ടാ പുതപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന സ്വരം പ്രദീപ് അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതെ അമ്മ ചീത്തയാണ് അതൊരു കാളരാത്രി തന്നെയായിരുന്നു ബഹളം കേട്ട് അടുത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ളവർ വരുന്നു സംസാരിക്കുന്നവക്ക് അറിഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല മണിക്കൂറുകൾ കടന്നുപോയി മാനസ തളർന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവനവിടെ നെറ്റി തൊട്ടുനോക്കി ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ ചുറ്റി അവളുടെ കുഞ്ഞു കൈ മെല്ലെടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു അച്ഛനെ അവിടെയും കണ്ടില്ല അവരുടെ റൂമിൽ അമ്മ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവന് വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നി കഠിനമായ വിശപ്പുണ്ട് അവൻ ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ അടുക്കളയിൽ കയറി നിലം മുഴുവൻ ചിതറിയ പാത്രങ്ങൾ മൂലയിലെ കൂടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ച് അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് കിടന്നു കണ്ണാ ഉറങ്ങിയോ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തുനിന്ന് ചോദ്യം അച്ഛനാണ് അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ ഉറക്കുന്നടിച്ചു കള്ളിൻ്റെ മണമടിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ തൻ്റെയും മാനസിന്റെയും കവിളിൽ ഉമ്മ വെച്ചതും എഴുന്നേറ്റ് പോയതുമൊക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ അനങ്ങിയില്ല ആ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ പക്വതയാർജിക്കുകയായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വരുമ്പോൾ മുടി വാരിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് മുന്നിൽ അമ്മ പകയോടെയുള്ള അമ്മയുടെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവന് പേടിയായി മുറിയിൽ കയറി പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രം മ
ബസ് സ്റ്റോപ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ മാനസ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാ പറയട്ടാ ചിറ്റയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സത്യായിട്ടും അവളുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു യശോദ ചിറ്റയെ രണ്ടുപേർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയുടെ അനിയത്തി ഭർത്താവ് നേരത്തെ മരിച്ചു ഭാഗം വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ തറവാട്ടിൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് ബസ് വന്നു അവൻ അവളെ പിടിച്ച് കയറ്റി പിന്നാലെ അവനും കയറി എവിടേക്കാ മക്കളെ കണ്ടക്ടർ അടുത്തെത്തി ഇല്ലിപ്പറമ്പ് തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ബസ് ആടിയിലിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി തൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾ നോമ്പരത്തോടെ യശോദ നോക്കി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവാൻ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അനിയത്തിയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് പ്രദീപ് കയറി വന്നു എന്താ മോനെ ഈ സമയത്ത് അമ്മ വന്നില്ലേ വേവലാദിയോടെ ചോദിച്ചു വിശക്കുന്നു ചീറ്റ് എന്തെങ്കിലും തരുമോ പ്രദീപിൻ്റെ തളർന്ന ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ യശോദയുടെ നെഞ്ച് തകർന്നു പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടി ദോശയിട്ടു സാമ്പാർ ചൂടാക്കി പൂവമ്പഴം പ്ലേറ്റിലിട്ടു എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ മാനസമോൾക്ക് ടി വി വെച്ച് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പ്രദീപിനെ ചേർത്തിരുത്തി കണ്ണ ചിറ്റയോട് പറഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ട് തരിച്ചിരിക്കാനേ യശോദക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ചേച്ചിയുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തെപ്പറ്റി ചില സംസാരം പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അറിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രി പോയതാ അവൻ കണ്ണീർ തൊടച്ചു ചിറ്റൊരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ എന്താ മോനെ വാവേ ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ എന്നെ ആരുമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ല അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ വലുതായിട്ട് അവളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുളുമ്പി എന്താ കണ്ണ നീ പറയുന്നത് അമ്മ ചീത്തയാ വാവ അത് കണ്ട് വളരരുത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും നോക്കാൻ ചീറ്റക്ക് ആവൂല ഒരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലോടെ യശോദ അവനെ മാറിൽ ചേർത്തു അവൻ്റെ സംസാരം ഒരു കുട്ടിയുടേതല്ലായിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വിടില്ല ചീറ്റയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോരെ അതൊരു വെറും വാക്കല്ലായിരുന്നു യശോദ ജോലിക്ക് വന്ന കൈത്തറി സൊസൈറ്റിയിലെ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ലക്ഷ്മണനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ ആർക്കും എന്ത് ഉപകാരവും ചെയ്യുന്ന സഖാവ് ലക്ഷ്മണൻ അവരുടെ വീട്ടിലെത്തി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം അച്ഛനും അമ്മയും അവകാശം പറഞ്ഞു വരരുത് അത്രയല്ലേ വേണ്ടു അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ലക്ഷ്മണന് ഉറപ്പ് നൽകി പ്രദീപും മാനസികം പഠിച്ച സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടി സി വാങ്ങാൻ കുറച്ച് പണിപ്പെട്ടു അച്ഛനും അമ്മയെ വരാതെ പറ്റില്ലെന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ജോസഫ് മാഷ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ലക്ഷ്മണൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചു കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ കരുതിയാവണം മാഷ് അവസാനം സമ്മതിച്ചു അതിനുശേഷം പ്രദീപിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അച്ഛൻ എവിടേക്കാ പോയതെന്ന് ആർക്കും അറിവില്ലായിരുന്നു യശോദയുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ നിർത്താൻ ആദ്യമൊന്നും അവരുടെ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല അമ്മയുടെ സ്വഭാദൂഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുപ്പിക്കുമെന്ന് ലക്ഷ്മണൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതോടെ അവർ അടങ്ങി ഭാനുമതിയെ ഒരു തെറ്റൊക്കെ ഏത് മനുഷ്യനും പറ്റും അത് സ്വാഭാവിക പക്ഷെ നിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ തോമസിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് അവനെല്ലാം സമ്മതിച്ചു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലായിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുക നിനക്കൊരു പെൺകുട്ടികളെ വളർന്നു വരുന്നത് അത് ചിന്തിച്ചോ ആ കുട്ടികൾക്ക് നിന്നോട് വെറുപ്പ അവര് വളരട്ടെ അതിനുശേഷം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിന്നെ തേടി വരും അതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഭാവി തകർക്കരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കില്ല ലക്ഷ്മണൻ എഴുന്നേറ്റ് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വല്ലാത്തൊരു കരുതലാണ് പ്രദീപിന് മാനസികോടെന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ യശോദ മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞിനെ എന്ന പോലെ അവൻ അനിയത്തിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഒരാഗ്രഹവും പ്രദീപ് യശോദയോട് പറയാറില്ല രാവിലെ മാനസിക സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരുക്കുന്ന അവനാണ് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന ഉടൻ വീടിന് അകവും പുറവും അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കും അഞ്ചര മണിയാവും യശോദ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരാൻ അപ്പോഴേക്കും അവൻ വിറകടുപ്പ് കത്തിച്ച് ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും ചെയ്യരുത് സ്നേഹത്തോടെയും ശാസനയോടെയും പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ കേട്ടില്ല താനും അനിയത്തിയും ആർക്കും ബാധ്യതയാവരുതെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് അതിന് പിന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതോടെ യശോദ പിന്നെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്രദീപ് രാവിലെ പത്രമിടാൻ പോയി തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് മാനസയെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഉന്തിത്തള്ളി ബാത്റൂമിലേക്ക് അയക്കും അവൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും യൂണിഫോം ഇസ്തിരി ഇട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അവൻ കുളിക്കാൻ കയറും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവളെ ഹോം വർക്കുകൾ ചെയ്യാനിരുത്തി സൈക്കിളും എടുത്ത് നേരെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് മീൻ കച്ചവടക്കാരൻ കരീമിൻ്റെ
അമ്മ തോമസിന്റെ എങ്ങോട്ടോ പോയതും അച്ഛനെ കുടകിൽ വെച്ച് കണ്ടെന്നൊക്കെ ആരോ പറഞ്ഞതും അവന് തെല്ലുപോലെ അലട്ടിയില്ല കണ്ണന് എവിടെ കരിയുമേ യശോദ ചോദിച്ചു ഓണപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ ലീവാണ് പ്രദീപ് ഒമ്പതിൽ പഠിക്കുന്നു രാവിലെ മീൻ കച്ചവടത്തിന് വന്നതാണ് അവൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഓണത്തിന്റെ ബോണസ് കിട്ടി രണ്ടുപേർക്കും ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാനസയും കൂട്ടി വന്നാണ് യശോദ കരീമിന്റെ ഫിഷ് സ്റ്റാളിൽ പ്രദീപ് ഇല്ല എന്തോ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരത്തെ പോയല്ലോ കരീമു മറുപടി നൽകി അവർ തിരിഞ്ഞെടുന്നപ്പോൾ അയാൾ വിളിച്ചു യശോദേ ഒന്ന് നിൽക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അടുത്തുള്ള സ്റ്റാളിലെ ആളോട് തന്നെ മത്സ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കരീമ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റൂല യശോദേ എന്തു പറ്റി കരീമേ അവർ പരിഭ്രമത്തോട് ചോദിച്ചു അവനെ കൊണ്ടാവുന്ന പണിയൊക്കെ നല്ല വെടിപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതിലും കുറച്ചധികം പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ സന്ധ്യ വരെ ഇവിടെ നിന്ന അവന് ഭക്ഷണം നീക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കും ഇന്നലെ ചായക്കടയിലെ കുമാരൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ അറിയുന്നു യശോദ അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് രാവിലെ ഒരു പൊറാട്ടയും ചൂടുവെള്ളവും ഉച്ചക്കും വൈകിട്ടും അവൻ ആ കടയിലേക്ക് പോവാറേ ഇല്ല പോലും ഞാനാകെ ഞെട്ടിപ്പോയി മൂന്നേരം കഴിക്കാനുള്ള കാശ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാറുണ്ട് ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാശ് വാങ്ങി അവൻ പോയപ്പോ ഞാനും പോയി നോക്കി ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു അവൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നു കഴിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്ന് ചീത്ത് വിളിച്ചു അപ്പൊ അവൻ പറയാ അവന്റെ വാവക്ക് എന്തോ വാങ്ങണം പൈസ തകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പൈസ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് കരി മാനസയെ നോക്കി ഇതാണല്ലേ ഓന്റെ അനീതി കുട്ടി അവൾ തലയാട്ടി മോളുടെ ഏട്ടൻ നല്ലവനാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടാൻ തന്നെ പ്രയാസ എന്നാലും അവനൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ അത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടും കരിയും തിരിച്ച് കടയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി രാത്രി എട്ടര മണിയായി പ്രദീപ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ യശോദ വരാന്തിൽ കാലം നീട്ടിയിരിപ്പുണ്ട് മാനസ അവരുടെ മടിയിൽ തലവിച്ച് കിടക്കുന്നു അവനെ കണ്ടതും അവൾ എണീറ്റ് നേരെയിരുന്നു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അവൻ നീട്ടി മസാല ദോശയോ വാവെ ചിറ്റവും കൊടുക്ക് അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു നീ എവിടെ പോയതാ ഞാൻ കരീമിന്റെ കടയിൽ വന്നിരുന്നു യശോദ പരിശോധനത്തിൽ ചോദിച്ചു അവന്റെ ചിരി വാങ്ങി ചീറ്റക്കും അനിയത്തിക്കും മസാല ദോശ വാങ്ങാനായിരുന്നു നീ പട്ടിണി അടന്നിരുന്നു അത്രക്കൊക്കെ വളർന്നോ കണ്ടാ നീ ശരിക്കും നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ അവരുടെ കണ്ണു നിറയുന്ന കണ്ടപ്പോൾ പ്രദീപ് തലകുനിച്ചു എന്നിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പൊതിയെടുത്ത് മാനസിയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി അവൾ ആകാംക്ഷയോടെ തുറന്നു അകത്ത് നേരിയൊരു സ്വർണമാല ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ചെറിയ ലോക്കറ്റ് ചിറ്റിയെ നോക്കിക്കേ മാല ഇതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിശക്കുണ്ട് അവൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുമ്പോൾ യശോദ മനസ്സിൽ കരയുകയായിരുന്നു ഇത് വാങ്ങാനാണ് അവൻ ഇത്രയും നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരെഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി പ്രദീപ് കുളി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചിറ്റ കട്ടിലി ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ചു നേരം രണ്ടുപേരൊന്നും മിണ്ടിയില്ല പൈസ വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചുകൂടെ കണ്ണ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവളുടെ അടുത്തിരുന്നു എന്റെ പൈസ തന്നെ വാങ്ങണമെന്ന വാശിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഉച്ചക്ക് വാവ ചോറുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അവിടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയതാ ഞാൻ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിലെ സ്വർണമാല ഇവൾ പിടിച്ച് ഭംഗി നോക്കുന്നു ആ കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇവളെ തള്ളി മാറ്റുന്ന ഞാൻ കണ്ടു വല്ലാത്ത സങ്കടം വന്നു ചിറ്റെ അതുകൊണ്ടാ എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൾക്ക് ഞാനല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ പ്രായവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുമല്ലാതാവുന്നു യശോദ അറിഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കോടെ തന്നെ പ്രദീപ് പാസ്സായി അടുത്തത് എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വിധി ജീവിതം വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു കഠിനമായ നടുവേദന കാരണം യശോദക്ക് ജോലിക്കുവാൻ കഴിയാതെയായി അവർ തടഞ്ഞിട്ടും പ്രദീപ് വീടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തു അനിയത്തിയെ പഠിപ്പിക്കണം ചിറ്റയുടെ ചികിത്സ വീട്ടു ചെലവുകൾ ഇതിനിടയിൽ തന്റെ പഠനം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്ന് അവന് തോന്നി അയൽക്കാരൻ സനീഷ് ടൗണിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു പ്രദീപ് തന്നെ നേരിട്ട് സനീഷിനോട് തന്നെ പണി പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ആദ്യം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയെങ്കിലും അവന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് മുമ്പിൽ സനീഷും പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവർ ആ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാരനായി രാവിലെ പത്രവിതരണം പിന്നെ
ഒരു പൂച്ച പോലും നക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല അത്രക്ക് കൈപ്പുണ്യ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി ബാക്കിയിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടാ ചുറ്റ വെറുതെ പറയുന്ന അവൾ കെറിവിച്ചു സാറില്ല കേട്ടോ മോൾ പഠിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അടുക്കള പണിയൊക്കെ നിന്നെ കെട്ടുന്നവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പോരെ പ്രദീപാവുടെ മുടിയിൽ തലോടി ഇനി വാ പോയി ഉറങ്ങും നേരെ ഒരുപാടായി അവൾ എഴുന്നേറ്റ് ചിറ്റിയെ കൊഞ്ഞനും കുത്തി അകത്തേക്ക് നടന്നു അവൾ പോയ ശേഷം പ്രദീപ് ചിറ്റിയുടെ അടുത്ത് ചേർന്നിരുന്നു കണ്ണ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ വർഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയത് ട്രൗസർ ഊട്ട് കുഞ്ഞനി ചെത്തിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നീ മുറ്റത്ത് വന്ന് കയറിയത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പോലെ അവൻ അവരുടെ തോളിൽ തലചായിച്ചു അന്ന് ചിറ്റ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവും ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മക്കളില്ല എന്ന സംഘടന എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല കണ്ണ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വല്ലാത്തൊരു ഭയം എന്തിന് അവളെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ദൂരം അത് വേണോ കണ്ണ വേണം അവൾക്ക് ഫാമിലി പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ശ്രീനിവാസ കോളേജ് നല്ലതാ സനീഷേട്ടന്റെ മാമന്റെ മോൾ അവിടെയുണ്ട് വിദേശത്തൊക്കെ നല്ല ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാ എല്ലാവരും പറയുന്നു അവൾ പറക്കട്ടെ ചിറ്റെ അല്ലാതെ വല്ലവന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അറിയിക്കാൻ എന്റെ വാവേ ഞാൻ വിടില്ല ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടേ മോനെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗൾഫിൽ ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാശ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ പക്ഷേ സൈസല്ലേ പറ്റൂ യശോദ അവരെ തലയിൽ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി അവൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് നീയാണ് കണ്ണ അവൻ മിഴികൾ പൂട്ടി ശ്രീനിവാസ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി മംഗലാപുരം അഡ്മിഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സനീഷിന്റെ മാമന്റെ മകൾ ശരണ്യ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ പ്രദീപിനെയും മാനസയും കൂട്ടി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഇവിടുത്തെ താമസം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടുത്ത മാസം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വീട് റെന്റ് എടുത്ത് മാറാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവളെയും കൂട്ടാം ശരണ്യ പറഞ്ഞു പ്രദീപിന്റെ മുഖഭാവം കണ്ട് അവൾ ചിരിച്ചു ഏട്ടൻ പേടിക്കാതെ പോയിക്കോ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അവളെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഗേറ്റിലെത്തി അവൻ മാനസികയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ എടുക്ക് വരാട്ടോ അവൾ തലകുനിച്ച് നിൽപ്പാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ സമയത്ത് കഴിക്കണം നല്ലോണം പഠിക്കണം ദിവസം ഏട്ടന് ഫോൺ വിളിക്കണം ഒന്നിനും മറുപടിയില്ല വാവേ എന്തെങ്കിലും പറയടി അവന്റെ ശബ്ദം ഇടറിപ്പോയി അവൾ കുരിഞ്ഞ് അവന്റെ കാലുകളിൽ തൊട്ടു ഒരു ഞെട്ടിലൂടെ പ്രദീപ് അവളെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്താ വാവി ഇത് ഏട്ടനില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ അവൾ വിരുമ്പി കറഞ്ഞു അവനവളെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു സാരമില്ല ഏട്ടൻ മിക്കവാറും അടുത്ത മാസം ഗൾഫിൽ പോകും അതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മോളെ കൂട്ടാൻ വരാം അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അവൻ നടന്നു കുറെ ദൂരം ചെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു തൻ്റെ തോളിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ രൂപം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞതോടെ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ആരോ മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ അവൻ കണ്ണുകൾ തുടച്ച് വേഗത്തിൽ നടന്നു നീങ്ങി അപ്പോ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചായക്കപ്പ് ടീപ്പോയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് ബ്രോക്കർ മുരളി ചോദിച്ചു അതിപ്പോ ഞാൻ ഒറ്റക്കെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമല്ല മുരളി യശോദ പറഞ്ഞു പ്രദീപിനോട് ചോദിക്കട്ടെ അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അത് നടക്കും ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ കുട്ടിയൊന്ന് കാണാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ വിവേക അടുത്ത മാസം തിരിച്ചു പോകും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിച്ചാൽ മതി സരസ്വതിയമ്മ എഴുന്നേറ്റു വിവേക മാനസെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് വല്ലതും കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കണോ മോനെ അവനൊന്ന് ചിരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതിനൊക്കെ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ സരസ്വതി നമ്മൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വന്ന ഷോക്കില്ല ആ കുട്ടി വിവേകന്റെ അച്ഛൻ ഭാസ്കരം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും യാത്ര പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കാറ് മുറ്റത്ത് നീങ്ങിയതോടെ മാനസയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു ചിറ്റ എന്നോട് ചതി ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് പെണ്ണാണ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലേ അല്ല മോള് ഇന്നലെ രാത്രി ആ മുരളി എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഇന്ന് വരുമെന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറയായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് നിനക്ക് മുങ്ങാനല്ലേ എടി പെണ്ണെ നിനക്കിപ്പോ എല്ലാ തട്ടിപ്പും ഉണ്ട് നിന്റെ ഫോണിൽ കുത്തിക്കളിയും മാറി എന്നുള്ള സംസാരമൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വളം വെച്ചിരുന്ന അവനാണല്ലോ ഞാൻ ആര് വിളിച്ചെന്നാ എന്താ വേണം എന്റെ ഫോൺ നോക്കിക്കോ വേണ്ട എനിക്ക് ഈ കുന്ത്രാണ്ടത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല മാനസ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നു ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ
നീ നിന്റെ ഏട്ടനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാ ജീവിക്കുന്നത് ഏതോ മരുഭൂമി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടിയാ അവന്റെ സമപ്രായക്കാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബമായി അവനെ ഒന്നും ആലോചിക്കാറേയില്ല നീ അവനെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞു കാണിച്ച ഈ ആലോചന വേണ്ടെന്ന് അവൻ പറയൂ പക്ഷേ എന്റെ മോളൊന്ന് ഓർക്കണം അവനൊരു ജീവിതമുണ്ട് നിനക്ക് അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് നിന്റെ പിടിവാശികളിൽ നശിക്കുന്ന അവന്റെ നല്ല പ്രായ യശോദ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു അൽറായ് കുവൈറ്റ് ലുലുമാനോട് ചേർന്ന ആൾക്കാസുകളിൽ നിന്നും പ്രദീപ് പുറത്തിറങ്ങി ഫോൺ എടുത്ത് തുറന്നു ചിറ്റ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ എടുത്തില്ല തിരിച്ചു വിളിച്ചു കണ്ണ വല്ലതും കഴിച്ചോ മോനെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ചോദ്യം ഇല്ല ചിറ്റ റൂമിലേക്ക് പോയി കഴിക്കും ഇപ്പൊ പുറത്താ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു വാവ് നിന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചു പിണ്ണാണ വന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് സമ്മതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഏയ് ഇല്ല എന്നെ നെറ്റ് തീർന്നുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കോള് കെട്ടായി എന്താ ഇറ്റ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട അതെ ഇല്ല അവളുടെ മാത്രം ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടാൽ പറ്റില്ല മോനെ ഇതൊരു നല്ല ബന്ധ അത് പോട്ടെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ ചിറ്റ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് ലുലുമാരുടെ മുമ്പിലുള്ള പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് ബഹളമായി ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വിവേകിന്റെ അനിയത്തി വിനീതയുടെ കാര്യം അവർക്ക് അതിൽ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് ചിറ്റക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ആ കുട്ടി ടീച്ചറാ ഞാൻ വെറും ഒരു മെക്കാനിക്കും വിവേകിന് വാവ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ പെണ്ണു ചോദിച്ചു വന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ആ കുട്ടി എന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല നാട്ടിൽ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നിന്റെ നമ്പര് വിവേകിന്റെ അച്ഛന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് വിളിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ സംസാരിച്ചോ ഞാൻ വെക്കുക വാവയ്ക്ക് ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകണം കുറച്ച് അച്ചാറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കുപ്പിയിലാകട്ടെ അവളോട് നിന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ പറയാം ചിറ്റ ഫോൺ വെച്ചു പാർക്കിംഗിന്റെ അങ്ങേതലക്കിൽ വെച്ച കാർ ലക്ഷ്യമാക്കിയവൻ നടന്നു കാറിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നാസർ ചാരിയിരുന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുകയായിരുന്നു പ്രദീപ് ഡോർ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ദാ എന്താ വാങ്ങിച്ച് നോട്ടെ നാസർ പറഞ്ഞു അവൻ കയ്യിലിരുന്ന ബോക്സ് നെട്ടി അയാളത് വാങ്ങി തുറന്നു ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ വള എത്ര വാനാടാ ആ രണ്ടരയിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അനീതിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അതെ ഇക്ക മോനെ പ്രദീപെ ഇക്ക നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നിന്നെ നാല് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നേ വരെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും നീ വാങ്ങിയില്ല എല്ലാ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നയാ പൈസ നിനക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലെന്നറിയാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കുവൈറ്റില് നിന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ജീവിക്കും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയില്ല അവസാനം ആർക്കും വേണ്ടാതെ എവിടെയെങ്കിലും നരകിക്കും ഞാനും അതിൽ ഒരുത്തനാ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചു അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാർക്ക് ജോലിയാക്കി കൊടുത്തു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു അവസാനം നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഞാനൊരു അധികപ്പറ്റായി അതായി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നെ ജ്വല്ലറി ബോക്സ് പ്രദീപിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നാസർ വെച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്ക് എല്ലാം പറ്റുന്ന ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പരിധിയുണ്ട് നിന്നോട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നിയേക്കല്ലേ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച ഒരു പ്രവാസി തന്നെ പോലെ മറ്റൊരാൾ ആവരുതെന്നേ ചിന്തിക്കൂ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നാസരിക പറയുന്നതെന്ന് പ്രദീപിനറിയാം സനീഷിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് നാസർ കുവൈറ്റിലേക്കുള്ള വിസ ശരിയാക്കിയ നാസറാണ് കുറ്റിപ്പുറംകാരൻ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ജോലി ഒരേ മുറിയിൽ താമസം പ്രദീപിനോട് സ്വന്തം മകരോടുന്ന പോലെ വാത്സല്യവും അവന്റെ അനിയത്തിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ബഹുമാനവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ശരി ഇനി അങ്ങോട്ടാ എനിക്കൊന്നും സിറ്റിയിൽ പോകണം ഒരാളെ കാണാനുണ്ടേ ഇക്ക എന്നൊന്ന് സാൽമയിൽ ഇറക്കിവിടും നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ ലീവിന് പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇത് കൊടുത്തുവിടാനാ അതാരാടാ അമീറി ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സാണ് മിനി ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്താ സൽമിയിൽ എവിടെ മറീന മാളിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ സിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നോ ഇല്ല ഇക്ക പോയിട്ട് വാ കാർ റോഡിലേക്ക് കയറി മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയിലായിരുന്നു മാനസ പുറത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരിക്കവേ ഫോൺ അടിച്ചു പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പർ മാനസ ഇത് ഞാനാ വിവേക് മൃദുലമായ സ്വരം അവൾക്ക് എന്തു പറയണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു നേരിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതാ ഫോൺ വിളിച്ച് താനിപ്പോ എവിടാ ഞാൻ
എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തനിക്ക് സമ്മതമാണോ ഞാൻ എനിക്ക് അവളെന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് പെട്ടെന്ന് വിവേക് ഇടയിൽ കയറി മനസ്സ സോറി എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഫോണും കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിശ്ചലയായി ഇരിക്കവെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി മറീന മാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഫർവാനിയിലെ റൂമിൽ വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ കട്ടിൽ വെച്ച പ്രദീപിൻ്റെ മൊബൈൽ ശബ്ദിച്ചു നാട്ടിലെ നമ്പരാണ് പ്രദീപ് അല്ലേ അതെ ആരാ ഞാൻ ഭാസ്കരൻ വിവേകിൻ്റെ അച്ഛൻ ആ മനസ്സിലായി സാറ് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സ്വരത്തിൽ വിനയം കലർന്നു അപ്പുറത്തു നിന്ന് ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു എന്നെ സാറെന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട അതകലം കൂട്ടു പ്രദീപിൻ്റെ തീരുമാനം അറിയാനാണ് വിളിച്ചത് അവളുടെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് വലുത് ഞാൻ അവളോട് ഇതേപറ്റി ചോദിച്ചില്ല മാനസയുടെ കാര്യമില്ല പ്രദീപൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് വിവേക് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ തൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് എൻ്റെ മോളെ യുവാഹം കഴിക്കാൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അത് ഞാനിതുവരെ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല അത് മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും ചേരില്ല നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് ചേരുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ഒരു മെക്കാനിക്ക് നാലാളുടെ മുമ്പിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടാം എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു നിമിഷം അപ്പുറത്ത് നിശബ്ദത പ്രദീപേ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അച്ഛൻ കള്ളിയത്ത് തൊഴിലാളിയായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് അനിയത്തിമാരെ അമ്മയും നോക്കാൻ പഠിപ്പ് മതിയാക്കി ജോലി തുടങ്ങി ഒന്നുവണ്ടിയിലെ പഴക്കച്ചവടായിരുന്നു പണി നല്ലപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പട്ടിണി കടന്നു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അതായിരുന്നു ഊർജം പടിപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു അനിയത്തിമാരെ പഠിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ചേർന്ന ബന്ധവും കണ്ടെത്തി കൊടുത്തു പിന്നെ ആ സരസ്വതിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് മക്കളെയും നല്ല നിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ജോലിയായി ഭാസ്കരനെ നിർത്തി അതായത് താനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ജീവിച്ചവനാ ഈ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദീപിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ മോള് കഷ്ടപ്പാടറിയാതെ വളർന്നവളൊന്നും അല്ലടോ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊക്കെ അവൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അനിയത്തിയെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവൾക്ക് അറിയാം താൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാശും നല്ല ജോലിയുള്ള ചെക്കന്മാരെ കിട്ടും പക്ഷേ കലർപ്പില്ലാത്ത സ്നേഹം തരുന്നവർ കുറവായിരിക്കും കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് താനുണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ ഞാനിതിനെ തേടി നടക്കണം പണവും പദവിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷേ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അത് മരണം വരെ ഉണ്ടാവും പ്രദീപ് കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ ഫോണ് മോൾക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നോക്ക് പ്രദീപിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ വിവേകിൻ്റെയും മാനസികയുടെയും കാര്യം മാത്രം നടത്താം ജീവിതം നിങ്ങളുടേതാ തീരുമാനവും നിങ്ങളുടേത് തന്നെ അവൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോൺ കൈമാറപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പുറത്ത് മൗനം ഹലോ വിറയാറുന്നതെങ്കിലും മധുരമായ സ്വരം ആ വിനീത പറഞ്ഞു പിന്നെയും മൗനം വീട്ടുകാരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ തൻ്റെ അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞു ഒഴിയാം പോരാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നിവരെ എൻ്റെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അയ്യോ അതൊന്നുമില്ല എന്തു പറഞ്ഞു തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാ അവൾ പരിഭ്രമത്തോടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് മക്കൾ നിർബന്ധിക്കുന്നവരല്ല എൻ്റെ പേരൻസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം എനിക്ക് ചേർന്ന ബന്ധമാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചതാ നമ്മൾ ഇതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ വിനീത കാണാനും അടുത്തറിയാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ അവൾ ഫോണും ചെവിൽ വെച്ച് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടന്നു പുറത്തെ കൊടും ചൂട് അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യരുടെ കടന്നു വരവ് കുളിർമഴ പോലെ തന്നെ പെയ്തുറങ്ങുന്നതായി അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു വിനീത സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി മാനസ ഫോണെടുത്ത് പ്രദീപിന് വിളിച്ചു വാവേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോടാ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ചോദ്യം കഴിച്ചു ഏട്ടനോ ഇല്ല ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ മിനിശേഷി നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധനം മോൾക്കരെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ ചിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും എന്ത് പറ്റിയടാ ഏട്ടൻ്റെ വാവക്ക് എന്ത് സാധനം എന്ന് പറയാതെ എന്നെ ഉറങ്ങാൻ വിടാറില്ലല്ലോ പണ്ടൊക്കെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച പിന്നെ ആളാകെ മാറി അവൻ പരിഭവിച്ചു എനിക്ക് വയ്യേട്ടാ തലവേദന അയ്യോ ഡോക്ടർ കാണിക്കുവാവേ സാരില്ലേട്ടാ മരുന്ന് കഴിച്ചു മാറിക്കോളൂ എന്നോ ഉറങ്ങിക്കോ തലവേദനയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണ്ട നാളെ കുറവില്ലെങ്കിലേ ലീവെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ പോകണം ശരി വെച്ച ഏട്ടാ എന്താ മോള് എനിക്ക് എനിക്കെൻ്റെ ഏട്ടനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഇടർച്ചയോടെ അവൾ പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് അറിയാമാവേ മോൾ ഉറങ്ങിക്കോ ഏട്ടനെ അടുത്തുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ ഏട്
പറയാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റൂല ഈ പതറരുത് എന്തേക്ക അത് പറഞ്ഞോ സനീഷ് വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രദീപിന്റെ ഹൃദയം വല്ലാത്തൊരു വേഗത്തിൽ മിടിച്ചു എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നാസറവന്റെ തോളിലെ പിടിമുറുക്കി മാനസ അവൾക്ക് എന്തു പറ്റി കരയുന്ന പോലെ അവൻ ചോദിച്ചു അവൾക്ക് കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനോടെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ രണ്ടാളും മിസ്സിംഗ് ആണ് ഉച്ചക്കാവരുടെ ഏതോ ഫ്രണ്ട് സനീഷിന്റെ കസിൻ ശരണ്യയെ വിളിച്ചു അവര് അവര് വിവാഹം കഴിച്ചത്രേട പ്രദീപ് കുറച്ചേരെ അയാൾ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇക്ക എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് എന്റെ വാവിയോ ഒന്ന് പോയിക്ക ആരോ കളിപ്പിക്കുന്ന മൂപ്പർക്ക് പണ്ടി മാതിരി സൂക്കേടുണ്ട് എന്റെ വാവ് ഒളിച്ചോടാനോ അതിന് വേറെ ആള് നോക്കണം ഈ നെഞ്ചി കടത്തി വളർത്തിയ മോളാ അത് അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയെല്ലാം ഞാനാ എന്നോട് ചോദിക്കാത്ത ഒന്നും അവള് ചെയ്യില്ല ഇക്കാക്ക് സംശയമാരില്ല ഇപ്പൊ മാറ്റിത്തരാം അവൻ ഫോൺ എടുത്ത് മാനസി വിളിച്ച് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ ചാർജ് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ പെണ്ണിന് ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും കുത്തി വെക്കണമെന്ന് അവളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുറച്ച് പഴയ ഫോണാ ഈ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോ പുതിരണ്ണ അവൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം നാസർ വേദനയോടെ അവന് നോക്കിയിരുന്നു അവൻ യശോദയുടെ നമ്പറിലേക്ക് അടിച്ചു എടുക്കുന്നില്ല ഇത് വേറൊരു അവതാരം എപ്പൊ നോക്കിയാലും സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കും അവൻ പിന്നെയും അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ അപ്പുറത്ത് ഫോൺ എടുത്തു ഒരു നിലവിളി ശബ്ദം എന്താ ചിറ്റെ എന്തു പറ്റി അലറി കരച്ചിൽ ആരൊക്കെയോ ചിറ്റയെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കരച്ചിൽ കൂടിയതേ ഉള്ളൂ നീ തോറ്റുപോയി കണ്ട അവള് തോൽപ്പിച്ചു ഇതിലും പേത അവൾക്ക് നിന്നെ കൊല്ലത്തു ആയിട്ടില്ല എന്റെ മോന് ഇതിന് മാത്രം എന്തും പാപതി ചെയ്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫോൺ ഓർ നിലത്ത് പതിച്ചു തളർന്ന മിഴികളുള്ള രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ മുഖം മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് കിടന്ന് അവൾ വിളിക്കുകയാണ് ഏട്ടാ പ്രദീപിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് കയറി തലച്ചോറിലൊരു മുഴക്കം കാലുകൾ കുഴഞ്ഞ് അവൻ നിലത്തേക്ക് വീണു ഇരുമ്പ് കട്ടിയിൽ തലയടിച്ച് നാസർ ഓടി വന്ന് അവനെ താങ്ങി പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ചുണ്ടുകൾ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാഫേ മോളെ യശോദ റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ പ്രദീപിനെ കണ്ടില്ല ബാത്റൂം കഥകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദം അവൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കി ഷവറിനതായ ഫ്ലോറിൽ അവൻ കിടക്കുന്നു വാഷ് ബേസിനെ ഛർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഷവർ ഓഫ് ചെയ്ത് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി ടൗവൽ എടുത്ത് തലയും ദേഹവും തുടച്ചു പ്രദീപ് പാതി കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അവരെ നോക്കി മെല്ലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല അവരവനെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ബാത്റൂമിന്റെ വെളിയിലിറക്കി ടൗവൽ ഉടുപ്പിച്ച് നനഞ്ഞ മുണ്ട് അഴിച്ചു മാറ്റി വേറൊന്നു ഉടുപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവനെ കട്ടിൽ കിടത്തി വാവേ അവൻ പതിയെ വിളിച്ചു യശോദ അവനെ പുതപ്പിച്ച ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി വാതിൽ ചാരി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു മാസങ്ങളായി പ്രദീപ് ഇങ്ങനെയാണ് മാനസ പോയി കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ കുവൈറ്റിലും തിരിച്ചെത്തി ആര് കണ്ടാലും ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്ന രൂപം നാസർ കൂടെ വന്നിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും കടുങ്ങുക ചെയ്യുമെന്ന് അയാൾ ഭയന്നു വീട്ടിലെത്തി അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ മുറിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നറിയാതെ എല്ലാവരും കുഴങ്ങി ആ കുട്ടിയുടെ വിവരം വല്ലതും ഉണ്ടോ നാസർ സനീഷിനോട് ചോദിച്ചു കണ്ണൂരിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ടെന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും അതിന് മെനക്കെട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ലോ എന്താഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏട്ടനെ വഞ്ചിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് നാസർ നെടുവീർപ്പെട്ടു യശോദ അകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പ്രദീപ് ബാഗ് തുറന്ന് സാധനങ്ങൾ നിരത്തി വെക്കുകയാണ് ഡ്രസ്സ് മേക്കപ്പ് സെറ്റ് പെർഫ്യൂംസ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി ആശയോടെ വാങ്ങിച്ചതാ ചിറ്റേ ഇനി എന്തിനായി ഇതൊക്കെ അല്ലേ അയൽപ്പക്കത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേക്ക് അവൻ പതിയെ പറഞ്ഞു യശോദ അവൻ്റെ അരികിലെത്തി ചേർത്ത് പിടിച്ച് എനിക്ക് അവളെന്നും ഒച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു വലിയ പെണ്ണായത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്റെ തെറ്റാ എന്നാലും അവൾക്ക് എന്നോടൊന്നും പറയായിരുന്നില്ല ഞാൻ സന്തോഷത്തോട് നടത്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ യശോദ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വന്തമ്മ വേറൊരാളുടെ കൂടെ ഇണച്ചേരുന്ന കാണേണ്ടി വന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി അമ്മയുടെ ദുർനടപ്പ് അനിയത്തിയെ ബാധിക്കരുതെന്ന് കരുതി അവളെയും കൊണ്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങി സ്വന്തം ജീവിതം മറന്ന് അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു
അതിനുള്ള അർഹത പോലും അവൾക്കില്ല എവിടെയായിരുന്നാലും ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നാലും അവള് അവള് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ അവൻ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പോക്ക് അപകടത്തിലേക്കാണെന്ന് യശോദക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരിക്കൽ പോലും മദ്യ രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവൻ ആദ്യമായി കഴിച്ചിട്ട് വന്നു ക്ഷമിക്ക് ചിറ്റ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല തല പെരുക്കുക അവർക്കൊന്നും പറയാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദിനംതോറും മദ്യപാനം കൂടി വന്നു രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വെള്ളം കൂടി ഒഴിവാക്കാനായി സനീഷിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വീണ്ടും അവൻ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി പക്ഷേ നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും പരിഹാസചര്യകൾക്കും മുമ്പിൽ തല കുനിയേണ്ടി വന്നോടെ മദ്യം അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായി ഒരു ഞായറാഴ്ച തലേന്ന് രാത്രി ലഹരി വിട്ടുമാറാതെ ഉമ്മർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രദീപ് യശോദ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ അവൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു ഇങ്ങനെ നശിക്കാൻ തന്നെയാണോ നിന്റെ തീരുമാനം കണ്ണ പിന്നെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അവർ പ്രദീപിൻ്റെ തലയിൽ തലോടി അവനെ കണ്ടാൽ തന്നെക്കാൾ പ്രായം തോന്നിക്കുന്നു എന്നവർ വേദനയോടെ മനസ്സിലാക്കി മുറ്റത്തേക്ക് ഒരു കാറ് വന്നു നിന്നു അതിൽ നിന്നും ഭാസ്കരനും വിനീത ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം വിവരണമായി ഭാസ്കരൻ കസേരയിലിരുന്നു വിനീത ചുമരും ചാരി തലോണിച്ചു കുറച്ചു നേരം ആരുമൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ആ സമയത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് വിവരങ്ങൾക്ക് സനീഷ് നേരിൽ പോയി പറഞ്ഞിരുന്നു പലതവണ ഭാസ്കരനും വിനീതയും വിളിച്ചെങ്കിലും പ്രദീപ് ഫോൺ എടുത്തില്ല പ്രദീപെ സംഭവിക്കാനുള്ള സംഭവിച്ചു അത് തന്നെ ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം നോക്കണ്ടേ അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല നിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നടന്നൊന്നും മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ വിവേക് എന്തു പറഞ്ഞു പതിയവൻ ചോദിച്ചു അവനും സങ്കടമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അവന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചു അവന് ഇപ്പോഴും ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല അയാൾ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് യശോദയെ നോക്കി ചേച്ചിവ നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം ഇവർ സംസാരിക്കട്ടെ ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് മറ്റുള്ളവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട ഉചിതമായ തീരുമാനം അവരെടുക്കട്ടെ എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഭാസ്കരനകത്തേക്ക് നടന്നു പിന്നാലെ യശോദയിൽ വിനീത അവൻ്റെ അടുത്തുള്ള കസേരിൽ വന്നിരുന്നു അവളോട് എന്തു പറയുന്നു അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നോട് ദേഷ്യമായിരിക്കും അല്ലേ അവൻ പതിയെ ചോദിച്ചു അതെ ദേഷ്യമാണ് എന്നൊന്നും വിളിക്കാത്തുള്ള ദേഷ്യം കാര്യമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തുള്ള ദേഷ്യം എന്നെ ഓർക്കാ ദിവസം കുടിച്ച് നശിക്കുന്നുള്ള ദേഷ്യം അവളുടെ മുഖം ചുവന്നു കണ്ണുകൾ കലങ്ങി കുറച്ചു ദിവസത്തെ ഫോണിലൂടെയുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും പ്രദീപിൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നിട്ട് വേണ്ടോ ഇനി അതൊക്കെ മറന്നേക്ക് ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ ഇനി വേണ്ട പഴയ പ്രദീപും മരിച്ചു ഇത് വേറെ ആരും ആണ് എനിക്ക് തന്നെ അപരിചിതമായ ആരും ചിറ്റയെ ഓർത്ത് മാത്രം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രദീപ് ഏട്ട അവൾ വിളിച്ചു പ്രദീപ് ചോദ്യഭാഗത്തിൽ അവളെ നോക്കി ഈ മനസ്സ് മാറുവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഒരാളുടെ താലി കഴുത്തിൽ വീഴണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രദീപ് ഏട്ടൻ്റെ അതിന് എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും വേണ്ടോ തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലായിട്ടല്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴൊക്കെ വിവേകിന് അവളെ ഓർമ്മ വരും അത് അവനെ വേദനിപ്പിക്കും അത് വേണ്ട എൻ്റെ പെങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഞാൻ മാത്രം അനുഭവിച്ചാൽ മതി തനിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതമുണ്ട് അത് കളയരുത് അവൻ്റെ ബൈക്ക് ദൂരെ മറയും വരെ വിനീത കണ്ണുനീരോടെ നോക്കി നിന്നു ശരണ്യവും സനീഷും കയറി വന്നപ്പോൾ യശോദ എന്തോ ആലോചനയിലായിരുന്നു മോള് മംഗലാപുരത്തിന് എപ്പോഴാ വന്നേ യശോദ ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരുടെയും മുഖഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ കാര്യമായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്കും മനസ്സിലായി എന്താ മക്കളെ എന്താ പ്രശ്നം മാനസയുടെ ശരണ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു യശോ തടഞ്ഞു വേണ്ട മോളെ അവളെ പറ്റിയൊന്നും പറയണ്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവൾ പോയിട്ട് ഇത്രയും നാളായി എൻ്റെ മോള് സ്വയം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ ചേച്ചി സനീഷ് ഇടപെട്ടു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ റിജി അതായത് മാനസയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്താ ഞെട്ടിലൂടെ യശോദ ചോദിച്ചു അതെ ഹൃദയത്തിനെന്തോ പ്രശ്നം കണ്ണൂരിലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി വെച്ച് ഇന്ന് പുലർച്ചെ സനീഷ് പാതിയിൽ നിർത്തി യശോദ ചുമൽ പിടിച്ചു നടന്ന് കസേരിയിരുന്നു തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് പോയ മാനസയോട് അവർക്ക് അടങ്ങാത്ത ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ഭർത്താവ് മരിച്ചൊരു പെണ്ണിൻ്റെ വേദന ശരിക്കും അറിയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരത് അനുഭവിച്ചതാണ് മാനസയുടെ ഓമനത്തമുള്ള മുഖം അവരുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വിവാഹം
ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴായി ഇതൊക്കെ പക്ഷേ അത് നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം യശോദാവനെ നോക്കി ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ശേഷം പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അവൾ ഗർഭിണിയാ ഇത് ഏഴാം മാസം യശോദയുടെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും ഒരു കരച്ചിലുയർന്ന് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ തങ്ങി നിന്നു കുഞ്ഞുടുപ്പും ഇട്ട് മുറ്റത്തൂടെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്ന വാവി അവർ കണ്ടു വലുതായ ശേഷം താൻ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കവളിൽ മുത്തം വയ്ക്കുന്നു ചൂടാവലെ ചിറ്റ് ഒന്നുകിലും അച്ഛനും നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കൂട്ടിയല്ലേ ഞാൻ എന്ന വാക്കുകളിൽ തൻ്റെ ദേഷ്യം മാറ്റുന്നു പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ പൊന്നുമോളായവൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി സനീഷ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തെറ്റി തന്നെയാ അവൾ ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ച് ഏതോ നാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നരകിക്കണം എത്ര നാൾ നാട്ടുകാർക്ക് അവൾ നോക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റത്തടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കായിരുന്നു ഇതൊരു ഗർഭിണി ഒരാൾ കൂടെ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ എനിക്കിത് പ്രദീപിനോട് പറയാൻ വയ്യ അതാ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കണം ഞാനെന്ത് ചെയ്യാന കണ്ണനോട് ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള അർഹത പോലും എനിക്കില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞോക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പേട്ടയാടാൻ ഒരുപാട് പേര് കാണും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സേഫാണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് കണ്ണൂർ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നും അങ്ങനെ മറ്റൊരാൾക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ യശോദ കണ്ണടച്ച് പിന്നോട്ട് ചാരിയുന്നു സനീഷ് എഴുന്നേറ്റു പിന്നാലെ ശരണ്യ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട നിങ്ങളാ എനിക്കിതിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ വളർന്ന കൊച്ചാവുള്ളു അതുകൊണ്ടാ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇത്ര വേവലാതിപ്പെടുന്നു നാളെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി അവൾ എന്തെങ്കിലും കടുങ്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷമം ഒരിക്കലും മാറില്ല പഴയ പോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ചേച്ചി കൈവിടാണ്ടിരുന്നാൽ മതി അവർ പുറത്തേക്ക് നടന്നു രണ്ടു ദിവസം ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രദീപിനോട് ഇക്കാര്യം അവതരിപ്പിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അവൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോരാഞ്ഞിട്ട് മദ്യപാനം കുറച്ചുകൂടെ വർദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ ബാക്കി നോർമാണ് കുളിമുറിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് ചിന്തകളിൽ നിന്നുണർന്ന് കണ്ണുകൾ തുടച്ച് യേശോദ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു ഭക്ഷണം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് പ്രദീപിനെ നോക്കി അവൻ ഉറക്കമാണ് തലയിണ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് മാനസി ഉറക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പ്രദീപ് ജോലിക്കിറങ്ങുമ്പോൾ യശോദ ഹാളിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നീ ഇന്നലെയൊന്നും കഴിച്ചില്ല അല്ലേ അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ അവരെ തന്നെ നോക്കി പ്രായം കൊണ്ടും മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടും തളർന്നു പോയൊരു സ്ത്രീ ചേച്ചിയുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു പാവം പ്രദീപിന് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം തോന്നി അവൻ അവരുടെ അടുത്തിരുന്നു ചിറ്റക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കവിൾ തലൂടി ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം കണ്ണ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ നെറുകിൽ ഒരു ഉമ്മ വെച്ചു ആദ്യമായിട്ടാ ചിറ്റ ഒരു കാര്യനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എനിക്കിഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ചിറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു യശോദ വിശ്വാസം വരാതെ അവനെ നോക്കി എന്താ കണ്ണ നീ പറഞ്ഞ് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നല്ലേ ചിറ്റയുടെ ആഗ്രഹം ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കരുത് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അവളുടെ ശബ്ദം പോലും കേൾക്കരുത് എൻ്റെ അനീതിയായിട്ടല്ല അനാഥയായ ഒരു ഗർഭിണി ആ രീതിയിലായിരിക്കണം അവൾ ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ജോലി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാറിക്കൊള്ളാം ഇതിനൊക്കെ സമ്മതമാണെങ്കിൽ ചിറ്റ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നോ അവൻ വാതിലേക്കിലേക്ക് നടന്നു പിന്നെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു അവളോടുള്ള സ്നേഹമോ സാധാമോ കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ചിറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അത് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും പ്രദീപ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി സന്തോഷം കൊണ്ടോ സങ്കടം കൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല യശോദ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം അവർ ഫോണിലിരുന്ന് സനീഷിനെ വിളിച്ചു കണ്ണൻ കണ്ണ സമ്മതിച്ചടാ മോനെ അവർ ആഹ്ലാദത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്നാ വൈകിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോകാം അവൻ്റെ മനസ്സ് മാറും മുമ്പേ സനീഷിന് സന്തോഷമായി അന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ സനീഷ് കാറെടുത്ത് വന്നു യശോദ പ്രദീപിനോട് താൻ മാനസിക കാണാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ മിണ്ടാതെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു സനീഷ് കണ്ണൂരിലുള്ള തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചു ജയ ഞങ്ങളോട് വരുന്നുണ്ടാ ആ ട്രെയിനിലാണോ അല്ല കാറിലാ ആ കണ്ണൂർ പഴയ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് തിരി വിളിക്കുക ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അകത്തോട്ട് കാണാം വഴി തെറ്റണ്ട നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അല്ല ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വരുന്ന തൽക്കാലം അവിടെ അറിയണ്ട ആ അത് ഞാൻ ഏറ്റു നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വാ ലൈൻ കട്ടായി